السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <تصفيق> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله أنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين يتوب بهما نادر يلدرنا പണ്ഡിതന്മാർ മുതാലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തു നഈമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ളൊരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവസാനം കാമിലായി ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവമോമിനികൾക്കും റബ്ബ് തോഫിക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ഭേദമില്ലാതെ ൾ 
ഇന്ത്യക്കാരനായി ജീവിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന സർവജനങ്ങളും തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നും പരസ്പരം സാഹോദര്യവും സഹിഷ്ണുതയും ജാതിമത ഭേദമന്യേ പരസ്പരം മാനുഷിക പരിഗണന കൈമാറുകയും ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ജനതയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നുകൂടി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ ആശയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തിൻ്റെ തനിമയും മഹത്വവും നിലനിൽക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം വരെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ മുൻഗാമികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സമരനയങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും ആയ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനത ഇന്ന് തെരുവിലിറങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനമൈത്രിയും ആ പരസ്പര സ്നേഹവും സന്തോഷവും ലോകസുട്ടാവായ റബ്ബ് നിലനിർത്തി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പിച്ചിച്ചീന്താൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ആശയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ഈ വിശാലമായ പരിശുദ്ധമായ ഈ ആശയത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈകല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നു ലോകത്ത് ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഈ പരിശുദ്ധമായ ആശയത്തെ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മഹത്തായ ആശയം സത്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കസേര എടുക്കാനായിട്ടില്ല അവിടെ വെച്ച കസേര എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇട്ട കസേരയിൽ എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കണം പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ കയറിയിരുന്നാൽ ബേക്കിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും ഏതായാലും നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അധികം അകലാൻ പാടില്ല അടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അകലാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കുക മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ കസേരയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോരുത്തരും കയറിയിരിക്കുക ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കസേര ഏതെന്തോ കച്ചറുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആ കസേര ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കുക പിന്നിൽ കസേര ഒന്നോ രണ്ടോ ബാക്കി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അവിടെ ബേക്കിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ അത് സൗകര്യമായിരിക്കും ഈ പരിശുദ്ധമായ ആശയത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ശിഥലമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആശയം സത്യമായ ആശയം ആണ് എന്നതാണ് 
അതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഈ ആശയത്തിന്റെ വാക്താക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളാണ് ഈ ആശയത്തിന്റെ വാക്താക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് എന്താണ് കാരണം ഈ മഹത്തായ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഈ മഹത്തായ ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ആശയത്തിന്റെ ആളുകളുടെ നാമധേരായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മഹത്തായ ആശയം നമ്മളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഈ പരിശുദ്ധമായ ആശയത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലൈക്കുംസലാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യൂഷിക്കു അയ്യത്തി അലന്നാസ് സമാ ലാ യബ്ഖാ മിനൽ ഇസ്ലാം ഇല്ല സ്മഹു വലാ യബ്ഖാ മിനൽ ഖുർആനി ഇല്ല റസ്മഹു മസാജിദുഹും ആമിറാ വഹിയ ഖറാബു മിനൽ ഹുദാ ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാ പോണേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോണേ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്വകാര്യം പറയട്ടെ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് മനുഷ്യൻ ഒരു കാലഘട്ടം വരും എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാ അലി വസ്ലങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ലായബിനൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അവരിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എത്ര സത്യമാണ് നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്നില്ല അവരെ നാമമല്ലാതെ അവരെ പേരല്ലാതെ അവരെ നെയ്മല്ലാതെ ബാക്കിയാകുന്നില്ല ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇത് ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ചാണോ നമ്മളെ കുറിച്ചാണോ ആരെ കുറിച്ചാണ് നബി സല്ലോഹ് അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത് പേര് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദാണ് പേര് ചോദിച്ചാൽ അഹമ്മദാണ് പേര് ചോദിച്ചാൽ അബ്ദുള്ളയാണ് പേര് ചോദിച്ചാൽ അബ്ദുറഹ്മാനാണ് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളോ ഈ മഹത്തായ പേരുകളോട് യോജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാകുന്നില്ല എന്താണ് അബ്ദുള്ള എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്നാണ് അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടിമയാണെന്ന ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുന്നവന് വിടെ അടിമത്ത മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും അള്ളാന്റെ അടിമകളാണ് പക്ഷേ അവരെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അടിമയുടെ പ്രവർത്തനമായി അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാനില്ല എന്താ കാരണം അടിമത്ത ബോധം മനുഷ്യനിൽ ഇല്ലാതെ പോയി 
ആരെ അടിമയാ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ അടിമ ആരാണ് റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ കഥ അറിയോ ആ റബ്ബിന് പരിചയമുണ്ടോ ഖുറാന റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അവനിൽ അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളില്ല അവനിൽ എത്താത്ത സ്വകാര്യതകളില്ല അടിമയാണെന്ന് പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന ആ ഉടമസ്ഥന ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം ഉടമസ്ഥനായ ആ റബ്ബിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന മുമിനീങ്ങളെ നമ്മളെ ജീവിതത്തില് ബാക്കിയുണ്ടോ പേര് ചോദിച്ചാൽ അബ്ദുള്ള അള്ളാന്റെ അടിമയാണെന്ന് പറയും പേര് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പേരുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട പേരല്ലേ അബ്ദുള്ള എന്ന പേര് പിന്നെയോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന പേര് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പേര് ഏറ്റവും അഫലായ പേര് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന പേരാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന പേരാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നിങ്ങൾ കുറേ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും സലാത്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ചല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേൾക്കാതെ പോയത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പേര് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന പേരാണ് ഞാൻ എന്റെ വയതുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയട്ടെ മക്കള് ജനിച്ചാൽ പേര് വെക്കണം എങ്ങനെ പേര് വെക്കണം നല്ല ബഹുമാനമുള്ള പേരാണെന്ന് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേര് വെക്കണം പിന്നെയോ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ പേര് വെക്കണം മഹാന്മാരെ പേര് വെക്കണം അത് പറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് വെക്കണം ഇതാണ് പേരിന്റെ മാനദണ്ഡം അല്ലാതെ പേരിന്റെ മാനദണ്ഡം നാട്ടിൽ ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഇതുവരെ ഒരാളും കേൾക്കാത്ത ഇതുവരെ ഒരാൾക്കും പരിചയമില്ലാത്ത അറബി ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പേര് അരുതേ മുസ്ലിമേ അതിന്റെ പ്രയാസം എവിടെയാണ് എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേര് വെച്ചാൽ അതും കൊണ്ട് മക്കളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പേരും വെച്ചങ്ങ് മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസും തരട്ടെ ദീർഘായുസും വേണ്ടേ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തരട്ടെ നിങ്ങളൊന്നും ചായ കുടിക്കാതെയാണോ വന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പേര് വെക്കുന്നത് സത്യത്തില് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ആണ് അല്ലേ ഈ ബാപ്പയും ഉമ്മയും പേര് വെച്ചു കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരവർ വിളിച്ച കുട്ടിയെ വളർത്തി മദ്രസയിൽ എത്തിയിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ആദ്യം തന്നെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ പേര് സാനിയ ആ കുട്ടി വയലെന്ന് വയലച്ച് എത്രയായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ അധ്വാനം എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഫാത്തിമ സാനിയ എന്ന പേര് ഈ അടുത്തൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്താണ് ഈ സാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പേര് വെക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുകയും വേണ്ടു ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില പുരുഷന്മാരോട് സ്ത്രീകൾ വാശി പിടിക്കുകയാണ് പുതിയ പേരാകണം പുതിയ മോഡൽ പേരാകണം ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത പേരാകണം എന്നിട്ടോ പേര് വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഫാത്തിമ സാനിയ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന വ്യഭിചാരി എന്നാണോ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് സാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചരിക്കുന്ന എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പേര് വെക്കുന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ പേര് വെക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇടക്ക് പേരിൽ എത്തിപ്പോയത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പേര് വെക്കുമ്പോൾ മറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് മഹാന്മാരെ പേര് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേര് അഫ്ദുല്ലുൽ അസ്മാഇ അബ്ദുല്ലാഹ് വ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ പിന്നെയോ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പേരാ അഹമ്മദ് എന്ന പേര് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പേരാണ് ത്വഹ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരാണ് യാസീൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരാണ് ഹമീൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരാണ് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പേര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേര് തന്നെ അഞ്ഞൂറോളം പേര് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട് 
അങ്ങനെ ഉസ്താദിമാരോട് ചോദിച്ച് പേര് വെച്ചോളൂ ഇതാണ് മാനദണ്ഡമായി വെക്കേണ്ടത് അർത്ഥം തിരിയാതെ എന്തെങ്കിലും പേര് വെച്ച മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് മദ്രസയിൽ എത്തിയിട്ട് പേര് പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് പറയുന്ന ഇതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ പദം തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെയോ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി സഹിച്ചു മദ്രസയിൽ സഹിച്ചു സ്കൂളിൽ സഹിച്ചു എല്ലാ സ്ഥലത്തും സഹിച്ചു ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത പേരായത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി എല്ലാവരും എവിടുന്നാണ് ആരാടോ നിനക്ക് പേര് വെച്ചത് പേര് പറയുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ആരാടോ നിനക്ക് പേര് വെച്ചത് ഈ കുട്ടി വളർന്നു വന്ന് വന്ന് അവസാനം കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവിടുന്നും എന്നോട് ചെയ്യാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ആ പാവം കുട്ടി എത്രയാണ് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത പേര് അങ്ങനെയായി പോകരുത് മറിച്ച് മക്കൾക്ക് പേര് വെക്കുമ്പോൾ അവർ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മളെ സ്തുതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലത് പറയുന്ന പേര് വെച്ച് കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് ബാപ്പയും ഉമ്മയാണ് പേര് വെച്ചെടുക്കുന്നത് വെച്ച് മക്കളോട് ക്രൂര ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ എടുക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അടിമയുടെ ജീവിതമാകുന്നില്ല എന്താണ് അടിമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അടിമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഉടമസ്ഥന തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കലാണ് ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തലാണ് എന്നാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ചോദിച്ച ആലവര് റബ്ബിന്റെ അടിമയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ അടിമത്വം ജീവിതത്തിൽ കാൺമാനില്ല അടിമയുടെ ജീവിതമല്ല അവന്റെ ജീവിതം അടിമയുടെ ജീവിതമല്ല അവൻ ജീവിക്കുന്നത് മറിച്ചോ അവാന മറന്നുള്ള ജീവിതമാണ് ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ശരിയായ വിശ്വാസിയായി ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതം കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വളർച്ച ലഭിക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പുരോഗതിക്കത് കാരണമാവും പക്ഷേ നമ്മളെ ജീവിതമോ ഇസ്ലാമിന് പേര് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചില പെൺകുട്ടികള് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചില പെൺകുട്ടികള് അതുപോലെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചില ചെറുപ്പക്കാര് അവരിപ്പോ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയാൻ പേര് നോക്കിയാൽ തങ്ങള് പറഞ്ഞതുപോലെ പേരുകൊണ്ട് പക്ഷെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മുഴുവനും കുഫറാ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തെ പച്ചയായി പിച്ചു ചിന്തുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തെ പച്ചയായി കടിച്ചു കീറുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വികലമാക്കി കാണിക്കുകയാണ് ആരി മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചിലര് എന്താ കാരണം കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അവരെ അവരെ തോന്നിയ വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചില്ല ഇതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം അവന്റെ തടിയച്ചക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചില്ല ഇത് മാത്രമാണ് അതിലെ തടസ്സം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ത് കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിന് പറ്റാത്തതാണ് ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിന് പറ്റാത്തതല്ലാത്തതൊന്നും ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നതല്ലാത്തതൊന്നും ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മനുഷ്യന് കഴിയുന്നതേ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അവന്റെ തോന്നിയ വിധത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് അവന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം എല്ലാ മേഖലയിലും ജീവിതത്തിന് മാർഗരേഖകൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാർഗരേഖകള് തെറ്റിപ്പോയാലോ അവന്റെ ജീവിതം പരാജയമാണ് അവന്റെ മരണകാല ശേഷമുള്ള ജീവിതവും പരാജയമാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ 
അവനിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണോ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് നിങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിന് വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാ മൊബൈലിലാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മൊബൈലുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിരൂര് ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എന്താ ഈ നാട്ടിന്റെ പേര് അത്താണിക്കൽ അത്താണിക്കൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെച്ച് ആളുകൾ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല ആളുകളും ഇതേ സമയം പ്രസംഗം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതേ സമയം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹബീബായ സറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് മക്കയിൽ വന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തി മദീനയിൽ വന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ജനങ്ങൾ ലൈവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മൊഴിച്ചത്ത് മുഖേന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലഭിസല്ലോ അലൈവസല്ല തങ്ങളുടെ ദേവത്ത് വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ക്ലാസ് വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച ഈ കാലയളവിൽ അന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് നബിസല്ലോ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം ആ ആശയം തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഇന്ന് കാലം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു പോയി അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേഷൻ ഇല്ലാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമില് മാറ്റമുണ്ടാകണമായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം അപ്ഡേഷൻ ഇല്ലാത്ത മതമാണ് എന്നതല്ല പ്രത്യേകത മറിച്ചോ കയാമത്ത് നാള് വരെ ഇനി ഒരു അപ്ഡേഷന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞ മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ല ഈ കാലയളവ് മുഴുവനും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനൊരു കുറവ് കാണിക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനൊരു മോശം കാണിക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു തകരാറ് കാണിക്കാൻ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇസ്ലാം അത്രയും സമാധാനം പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് എന്നാൽ ഈ അടുത്തൊരു പെണ്ണിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു എന്താണ് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം തീവ്രവാദം പറഞ്ഞ മതമാണ് തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് അവിശ്വാസികളെ കണ്ടാൽ വെട്ടണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അതെവിടെ പറഞ്ഞു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണമായിരുന്നു ഇസ്ലാം എവിടെയാണ് യുദ്ധം കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെപ്പഴാ സ്വന്തം നാടാകുന്ന മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവര് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സ്വന്തം നാടും കുടുംബം വീടും വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ടും സ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ അവിടെ അനുയായികളെയും അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം പ്രതിരോധത്തിന് പോലും സമ്മതം കൊടുത്തത് അപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം പ്രതിരോധത്തിന് പോലും സമ്മതം കൊടുത്തത് മക്കയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരാളെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തല്ല സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ വന്ന് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വീട് വളഞ്ഞു ആ വീട് വളഞ്ഞപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് എങ്ങനെയാ ഇറങ്ങി പോയതൊരു പിടി മണല് കയ്യിലേക്ക് വാരിയെടുത്തു വാരിയിട്ടൊരുങ്ങ് വെതറി വെതറിയപ്പോൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ണിലേക്ക് ആ മണലെത്തിപ്പോയി ോകുമ്പോ അറബികളുടെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഏതായാലും കയ്യിൽ ഒരു വാള് കയ്യിലുണ്ടാകും എന്നാ പോകുന്ന പോക്കിൽ എന്തായാലും കണ്ണു കാണാത്ത സമയല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഓരോ വെട്ടും കൊടുത്തങ്ങ് പോയാൽ മതിയ
അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പോയോ ഇല്ല അവരെ വെട്ടിയോ ഇല്ല അവരെ മുറിവേൽപ്പിച്ചോ ഇല്ല അവരെന്തെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചോ ഇല്ല മറിച്ചോ അവരെ വിവരക്കുറവ് കൊണ്ട് നന്നാകട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി താൽക്കാലം കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി യും ശരീരത്തിന് ഒരു നോവ് വേദനിപ്പിക്കാതെ അക്രമിക്കാൻ വന്നവന് പോലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന മതം ഇങ്ങനെ ഒരു മതം വേറെ എവിടെയുണ്ട് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ട വീട് ആ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചു വർഷങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മനസ്സ് ഇന്നും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ വേദന മാറിയില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വേദന അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നീങ്ങിയില്ല ഇന്നും മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ ആരാധനാലയം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ആ വലിയ ഒരു മസ്ജിദ് ഒരു വലിയ പള്ളി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിന്റെ പുറമേ ആ പള്ളിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അത് പള്ളിയുടെ ഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിയമം പ്രഖ്യാപി എന്നിട്ട് കോടതി വിധി പറഞ്ഞു എന്താ വിധി പറഞ്ഞത് അവിടെ അമ്പലം നിർമ്മിക്കട്ടെ വിശ്വാസികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കല്ലെടുത്തോ ഒരു വിശ്വാസിയും കല്ലെടുത്തില്ല ഒരു വിശ്വാസിയും വാളെടുത്തില്ല ഒരു വിശ്വാസിയും തോക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോയില്ല എന്തേ തോക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ വാള് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വസ്തുക്കൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഒരു വിശ്വാസി എപ്പോഴും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനല്ല വിശ്വാസി അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്ന് മക്കയിൽ അവിടത്ത വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്രമിക്കാൻ വന്ന അവിശ്വാസികളോട് പോലും ഒരു ചെറിയ വേദന പോലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ മണൽ കൈയിൽ വാരി എടുത്തു കൊടുതു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി ഒരാളെയും ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നവനെ പോലും അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നവനെ പോലും വേദനിപ്പിച്ചില്ല അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവേൽപ്പിച്ചില്ല ഏതായാലും കണ്ണു കാണാത്ത സമയല്ലേ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ വലത്തു കടത്തും രണ്ടെണ്ണം നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടും കൊടുത്തു പോകാൻ ചിന്തിച്ചോ ഇല്ല വേദനിപ്പിച്ചില്ല അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശയം എന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ മഹത്തായ വിധി ഇന്ത്യയുടെ വലിയ കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സർവ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സമന്വയം അത് എല്ലാവരും നല്ല സമാധാനം നിലനിർത്തണം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന മതമാണ് ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മതം അല്ല ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയവും അല്ല എന്നും പറയുന്നു ലോകത്ത് ഈ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി പരിശുദ്ധമായ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിയമം കേരള അതേ കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി ഈ നിയമം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഒരു കൂട്ടാളികൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നിട്ടും എന്ത് പറഞ്ഞു സമരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ സമരം ചെയ്യാൻ സമാധാനപരമായി എവിടെയും ആരും ഒരുപോലെ കുറവിളിയും പാടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരാളെയും തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും നികഴ്ത്തി പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല സമാധാനപരമായി സമരം നടത്തണം ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയതല്ല ഇവിടെ കോർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ഈ നിലക്ക് എല്ലാ സമാധാനവും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ എത്രത്തോളം അങ്ങനെ തീവ്രവാദം പറയുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനെവാദം പറയുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനെ അല്ല നല്ല മിതത്വം പറയുന്നവനാകണം നല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവനാകണം ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ നിലക്ക് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഏതൊക്കെ നിലക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സന്തോഷവും ഈ സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നിയമം അംഗീകരിച്ച വിധത്തിൽ ഏതൊക്കെ സമരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യം തന്നെ 
ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മറന്നു പോയോ ഈമാൻ നമ്മളെ ഈമാൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇത് ഊരി പോയപ്പോ പരീക്ഷണങ്ങൾ പല വഴിക്കായി വന്നു പോയി പരീക്ഷണങ്ങൾ പല വിധത്തിലായി വന്നു പോയി എന്താ കാരണം ഇസ്ലാമിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ പേര് മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം കാണാനില്ല ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനെ കിട്ടാനില്ല ഈ മതത്തിന്റെ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന് കാണില്ല ഇതു തന്നെയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പേര് ചോദിച്ചാൽ അബ്ദുൾ എന്നാണ് പേര് ചോദിച്ചാൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നാണ് പേര് ചോദിച്ചാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനും അർത്ഥമുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പക്ഷേ പേരിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിൽ കാണാനില്ല എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞു പോയി ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന വിശ്വാസികള് പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമായ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ന്യൂ ജനറേഷൻ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികളായ പെങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ സമരം ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രയാസം വന്നെത്തിയപ്പോ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതേ പ്രചകടനം വിളിക്കാൻ റോട്ടിൽ നമുക്ക് വലിയ ശബ്ദമാണ് സമരം വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള സമരം നമുക്കുണ്ടാകണം നിയമത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമരം വേണം എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നടു റോട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിക്കേണ്ടതില്ല
Varanadiarium, you were a Padachavanagam, but to Navaranadiari. Other were Undarana Pesagamatramana. What is Diana Pesagamatramana? Yanning a load of Jodi Kinu, Etra Barana the Arigal or the Jivichiru. Le Mahana, the Bula, his Suleiman. Ali his salam. Ah, Suleiman, a very salam with the Barana the area. You do. Every day. And they not at the berry. Atani Kelly, eh? Atani Kelly in the lay. Atani Kelly in the lay. Ah, no. Atani Kelly in the Barry in the E. Pradesham. Nigala Malapurunjilla, Nanji, we can go to Kodijilla, Namala Keralum, Alla Logatina, Laba, Gum, Berchir, the Bernadi, Mahana, and Abula, his Suleiman, Ali, his salam, Asuleiman, and Billy Salam every day. Logam Murkaki, which are Bernadi, Ega, the Badi, which are the Lea, Allah, what the Villa, the Ria, you do, Mahana, and Abula, his Suleiman, and Lee, his salam. Urumbagalapolin keep pretty good to Mahana and Abula his Suleiman. Ali his salam in Urumbagalabaras and some Sarik and the Kadagal Kelkanum, Adinunda Pariara and Naki Kurkanum, Paxil, the Sam Saram, Mansilakanum, Avaka and the Nurdes of Nelganum, Murgangal Kavend and the Nurdes and Nelganaka Kari in the Vidati, Urum Manishina Matralia, Murgangalayada Kum. Ella Tinium Pora, Jinigalapolum keep pretty good to Mahana and Abula his Suleiman. Ali his salam. Ah, Suleiman, Nabi Ali Salam, every day, Muslim Baranam Nadati Abadi at the Apol Suleiman, Nabi Ali his salam, Yatraya, Ipoi. Eh, the Barana, the Ari, the Yunka, the Hidden Nayan, Enum Givicum, the Barana, the Ari. I'm gonna wear a barana the air in the other Malikul Muluka Allah Robin the Corda Dili Saruva Janangalayum Saruva Sutilayum Murimichuti to Chodikun the Chodium Koran Marin Limanil Mulkulio Lila Hilwa Hidil Koha. Our Canada in Nata Adigarum Limanil Mulkulio, our Canada in Nata Adigarum, Uri Barana Digarigum, Shabdum Gitanilla, Endagail Adigaram undum the Barayan Gavin, Uri Adigarumilla, Logum Kerda Kibrich and Abulahi, Suleyma. Ali his salam bolum, a chodia tinda mumbila diva the repoy Limanil Mulkulium, in the Tadigaram Arcanado, Lilla Hilwa Hidil Kahar, Allah Husubhana Uatala, Ella Nelecum Adigara Mulla Loga Sitava, Rabbana, in the Tadigari, where the Manishin the Gayulum Adigara Mila. In the Garum, Ah, Rob Matrame, Yadarta Tiladigara Mulavanulu, Ah, Rob Matrame, Seria Adigaria, Iparayanulu, Adigunda Lay, Janning a load of Jodi Kibu, Ye the Pradana Vandri, Ye the Pradana Vandri, Uri Rajit in the Pradana Vandri, Kuritelan and Jodi Kinada, Logatla, Ye the Pradana Vandri, Logati, the President, Logati, the last property. Awan dah jiwa itu tiada, awan dah sondam seri itu tiada, Roma tiada digara mundur itu beraya, nadi gara mula berde berde. Raja itu digara entah mana lagi yang jodih jeda. Sondam seri itu tiada, Roma tiada digara mundur na jodih jeda. Ilye, adik orang dale, reliye perdana menteri ya, tadi ilye Roma ni rancu boy pol karupi cedoki, rancu dia usah gayanya papi ni ada awal itu Roma. Arkan gilung kerio, pogete, ah tadi ilye Roma mu koi nyu boy. Ia itu berana dia hari ke kayum, angin orang itu tanding ibu da mula pikan, kari illya, kari unda orang berana dia hari um illya, kan ni lebati hari ke hari unda illya, adik orang tu le kan nara bukan ni entar berana dia hari kalan dah, angin hari ke hari unda ayer nenggil le, sondam kan ni nda kai cedir cerkang kari ende, kan nara bukan dah besin do. Kanada dan dewa orang yang cila pol cila hari kalau bangi ke bukan nunda gilum, adin dah ada tim baru baik illya bela. Ibu dah yang kandini kandar dah bercinta kandini kai cakap orang cinta kandar dah bercakap lagi lalu, orang kebaikan lalu orang ini nelayan orang jadi Allah melukuh afiat itu lagi. 
Ninggal lalu jadi cunuk kanada ane beri ini dista putih waktu itu dano. Kali cak orang jepa baca dah. Celupol kanada illa tapi ni doh. Orang kanada ini kumbak kama iru doh. Baca nada pagan ama pada adi nda praya sari ini doh. Allahu jiwik ini naga le tolong doh. Kalau awe mangal ku Allahu ayu gini dana nukurhi kete. Kanada ane beri ini doh. Wahy gelly mana? Yang jodih kini yed beri nadi keri kegerium. Kanada villa ada ni ane nda kanan gunda wahy kum. Enda baru ni kanan nda kai cedir cedir kanga ini nda adi keri ibede. Pogat eh, ni an cody kena, ni an an veli adi gayari an nabar ini ada di gayari kegerium. Aben dah nunggal amon do korakkan. Aben ni ada ala galade ilan do naalum. Alpan nunggal anggur dale ane, onu korakkan gay ini adi gayari ibede. Ni an cody kena, ettra veli adi gayari galun di ibede. Alpan pokang gorni hoi, ala galade ilan ni kumu pokai le ato onu prayaasa padu. Veli ya rajat tinda veli adi gayari an iji bikam na beran adi gayari an gil. Aben ni kayu mengila aben da pokam onu yar tete aben. Kehi illa, abang adiknya ramah abang dah ceri ira tilal Allahu kudu titil ya. Yeda arta tilul adiknya hari omne ulu, abang nyan Allah. Ah Allah minal lah adi benda adiknya ramil illa, kan nila adiknya ramil illa, kadi lah adiknya ramil illa, abang dah kayi lah adiknya ramil illa, kali lah adiknya ramil illa, abang dah abe benggal lah adiknya ramil illa. Adi kau ni le, kitni nasta putu boya beranu adiknya hari gula. Enda kitni tiri cida ramam enda barayan. Adi gara mula ye tu berenah di gari unda. Ah berenah di gari dene. Anggane ini ke sastra logam purogam ini cakala mana. Enda kidni jah matiwa kudo berumni di. Kidni matiwa cepol pandinde. Waigel lengolom pandinde sabawa ungande. Itra manusia amal ganda. Kidni matiwa cedi nakaran tal. Pandine misha mula cewa ille. Apa dia mati nertan sastra tu ni garjono. Sastra melia purogam ini cundu amal beri yena. Aitu juga manusia nuri bawa adu puru juga macam mana beri yang sahaja mana, enna ada aitu juga beri yang mana manusia ni beri yang mobile phone ni kurdele ay use je yeri dah use je dah ni nda marana tinu tu kaya rana mana, ini leh manusia kan dua beri cium tu beri yang dah, adu boleh, pala tu kan dua beri cium tu manusia beri yang, ni an coid kiri, adi nak kehend tu kat thagera ari galan, enda ani berat thagenya dah, ini perayaan lada, manusia ni sete jodoh nom thagenya dah, ini perayaan illya. Enam manusia ni tenggelul sitti cintun do, manusia ni tenggelul sitti cintun illya. Pena musliya ada enggal mai kila le prosegi cintun diri kena di. Pena darin da kieda, murgenggal da kieda. Allah huder micih dana. Enggal abar yum, jenenggal le huder micih di. Jenenggal ke budhi kurta dara Allah le. Pogat eh ini manusia ni abang da budhi ubi ogi cintun enggal abar yin di. Em da gairi ma abang cegi dada Allah hu sitti cewa cah irum bagalay um pala wasuk kalay um ubi ogi perut ti abang pala da ini ubi ogi perut tu nu yen nalla ade em da wasuk ini berasa sitti cintun manusia ni berada untuk sitti cintun liya. Pasai manusia ni manusia ni ahanggar ma abang udah perian. Yanggal ibarat pala dum nedi yer titun na manusia ni ibarat wujud cukup je ni titun liya. Allah itu amna budhi gundu paleda ayu beoga perda anu beoga perdi yang nalla ade manusia ni berda wari kayum Allah dan nada latar do perayaan ille. Adanya am baranya tu wari adi gaya rikku polum ma benda seriira til polum adi gaya ram ille. Abenda seriira tila wari abe abat tilum adi gaya ram ille. Abenda re ajit adi gaya ram undo emna dina kuri challe jam baranya tu macuri jar cayan. Sondam seriira tila wari robat tilu polum abenda adi gaya ram ille. Iman ulah bishwa si gelaya, tu mula jadi jadi orang kolom. Tali ira mudi kori nyu mau guna. Nyani nadi inda beran adi gari adi. Enda tali ira ro accha mudi inu mudal kori nyu mau gam badil inu baru ni. Biasanya perdi ite tali ira mudi nur tan gavi inna. Oru beran adi ariya parije perdi turu mau. Kada ni lya. Abah manusian da seri ira tila abe banggalil polu. Manusian adi gara milya. Adi gara mula Allah menolong dia, abenan Allah. Manusia ni berada hari bad purogam itu, entah nama le baru ini. Ia berada ya manusia purogam itu jero. Ia purogam yang tinggal perih baru ini. Iman ulah bishwa si gali. Ia tera yang lagi iman yang tetap pogan ini. Karena jodoh jalan. Ia ribet tiup nanu jangan le purogam itu jero. Abang cinti cinta besar. Budi kiyoji kata dah ibu. Iribat tiup nanu jangan le. Parah yang kali ada ni emang lagi. Palah isilah bin. Dia bangun, abang itu mudra guti poi, cinta korawan. Enda, ini baca tada, 
പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയല്ല ഏത് മനുഷ്യന് കഴിയും ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണെന്ന് ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ഏത് മനുഷ്യന് കഴിയും ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കാലത്തും കഴിയൂല ഒരു കാലത്തും കഴിയൂല ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി അപ്പെണ്ണ അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഇപ്പെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അത് ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഉണ്ടാകാം അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ചോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു പാമ്പ് കയറി വന്നാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാര് ബടിയെടുക്കാൻ പറയും സ്ത്രീകളെ സദസ്സിൽ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് സദസ്സിൽ ഒരു പാമ്പ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നവർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം കിട്ടൂല ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും സ്വഭാവത്തിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരെ ധൈര്യത്തിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരെ ശൈലിയിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പുരുഷന്മാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മൈഷത്ത് കഴിയാനുള്ള വൈകൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യ ഫോണിൽ വിളിച്ചു മോളെ ഞാൻ തിരക്കില അല്പം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്ക എപ്പോഴാ അപ്പൊ ഭാര്യന്റെ തിരിച്ചു ചോദ്യം എപ്പോഴാ ഇങ്ങക്ക് തിരക്കില്ലാത്തത് എപ്പോഴാ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കില്ലാത്തത് അതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യനെ ശകാരിക്കാൻ പോകരുത് ഭാര്യമാർക്ക് അത്രയേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല അപ്പൊ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുപോലെയാണ് കോളേജിലെത്തിയാൽ ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണ് ഗേൾസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഗേൾസ് ഫ്രണ്ടിനെ തൊട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് ബോയ്സ് ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചാൽ എന്ത് സംസന്ധി സംഭവിക്കാനാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും തോന്നുകയാണ് ശരി തന്നെയല്ലേ അവന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചാൽ അവൻ എന്തുണ്ടാകാനാണ് അവന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയല്ലേ അവളോട് സംസാരിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ആ പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു സ്വന്തം ഉമ്മാനെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ സ്വന്തം ബാധയെ പാങ്ങളെ തല്ലിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു സ്വന്തം ആങ്ങളെ പെങ്ങളെ തല്ലിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്താ കാരണം ഓ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ദീനിന്റെ വിധേയ നിയമങ്ങളെ പച്ചയായി പിച്ചു ചൂജി വയത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞു സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യനെ തൊടൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം അനുജന്റെ ഭാര്യനെ തൊടൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവരിലേക്ക് നോക്കലും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിയാർ ഏത് യുഗത്തിലാ ജീവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ട മുസ്ലിയാരാണോ ഇയാള് എന്ത് അതേ സംസാരമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഓ മുസ്ലിമേ മുസ്ലിയാര വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ നിയമമാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ മറികടക്കുന്ന വികാരം മനുഷ്യനുണ്ട് ആ വികാരത്തെ മറികടക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തയുള്ളവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാൽ അത് കഴിയാതെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് പെട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ തിന്മയുടെ കവാടങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങടച്ചു കളയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്വന്തം ബാപ്പന്റെ ചേട്ടന്റെ മകളെ നിനക്ക് നോക്കൽ അനുവദനീയമല്ല സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകളെ നോക്കല് നിനക്ക് അനുവദനീയമല്ല സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ ജേട്ടത്തിയുടെ മകന് നോക്കല് പെങ്ങളെ നിനക്ക് അനുവദനീയമല്ല എന്താ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന റബ്ബാണ് ലോക സുട്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന റബ്ബിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് ആ നിലക്ക് വന്നപ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒരു പത്രവും കാണാനില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പല മേഖലകളിലും പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി സമരം നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പത്രമെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ ബലാത്സംഗം പറയാത്ത പത്രങ്ങളില്ല ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് ബലാത്സംഗം അധികരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ പീഡനം അധികരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇസ്ലാം വിവേചനം പറഞ്ഞു എന്താ വിവേചനം ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയല്ല കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല മെഹ്റമ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് നിനക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവരെ അല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റൂല അവരെ അല്ലാതെ തൊടാൻ പറ്റൂല അപ്പ ചിലർക്ക് തോന്നി ഇത് വെറും പയഞ്ചൻ നിയമമാണ് ഇത് പഴഞ്ചൻ നിയമമല്ല മറ
തലയിൽ ഇട്ടിരുന്ന തട്ടം പോലും മൂരിയിട്ട് സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് അതേം വീഡിയോ ചിത്രം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ പെൺകുട്ടികൾ പറയാണ് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ധിക്കാരപരമായ സംസാരങ്ങൾ വന്നപ്പോ അതാപ് വരുന്ന വഴി അറിയാനില്ല വെള്ളപ്പൊക്കം ഇറങ്ങിപ്പോയി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സിൽ പോലും ഇത്തരം വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇറക്കാൻ റബ്ബ് തോന്നിപ്പിച്ചു പോയി തെക്കുവയുടെ കുറവാണ് കുറാനോട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ശുക്ർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത്രയും ശുക്രിനെ അധികരിപ്പിച്ച് ജീവിക്കണേ നിങ്ങൾക്കത് അധികരിപ്പിച്ച് തരാൻ നല്ലതാണ് നിങ്ങളെ ദുന്യാവിന്റെ നന്മകൾ അധികരിക്കാനത് നല്ലതാണ് പാരത്രീക ലോകത്തെ മോക്ഷത്തിനത് നല്ലതാണ് പരലോക വിജയത്തിനത് നല്ലതാണ് ആഹ്റത്തിലെ വിജയത്തിനത് നല്ലതാണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വിശ്വാസികൾ കുറഞ്ഞു പോയി സമരം നെയ്യാനും മുഷ്ടി ചുരുട്ടാനും നമ്മൾ റെഡിയാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൊന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളോട് സമരം ചെയ്യാൻ സ്വന്തം ശരീരത്തോടൊന്ന് സമരം ചെയ്ത് ഈ മാനിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നില്ല മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സലാം ഇടക്കിടക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവോ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നത് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സലാം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തി ബനു ഇസ്രായേലികൾക്കിടയിൽ പ്രബോധനം നടത്തി അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള അതേ ഫിർ ഔർ എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിനെതിരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അനുയായികൾക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടു ഖുർആനെന്ന് പറഞ്ഞു ഓലാലഹു ഖൗലൽ ലൈന ഓ നബിയായ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമിനെയും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെയും അതേ അവിടുത്തെ സഹോദരനെയും വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹ പറയുന്ന ഓലാലഹു ഖൗലൽ ലൈന നല്ല മയമായ സംസാരം സംസാരിക്കണം അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിന്തയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആലോചന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിർ അവനിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ പല നിലക്കും പ്രതികരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ പതറി പോകരുത് അള്ളാഹ്ക്കറിയില്ലേ ഫിറോന് നന്നാവോ ഇല്ലേ അള്ളാഹ് അറിയോ ഇല്ലേ അള്ളാഹുവിനറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ അള്ളാഹു തലാഹുലയ്യന നല്ല നയമായ സംസാരം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഈ ദീനിന്റെ ആശയമാണ് ഈ ദീനിനെ പിച്ചു ചീന്നാൻ വരുന്നവനോട് പോലും പറയുന്ന വാക്കുകൾ മയമായിട്ടാകണം അവൻ നന്നാകാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാകണം അവന് ചിന്തിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്ന വിധത്തിലാകണം മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം പോയി അതേ ആ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോകണം തീർച്ചയായും അവൻ അതിര് കവിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവൻ തന്നെ അവന്റെ അഹങ്കാരത്തിനൊരു കുറവുമുണ്ടാവൂല എത്ര വലിയ അതേ പതേ മുഴിച്ചിതത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും അവന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് കുറവുണ്ടാകൂല പക്ഷെ ഇത് ഹബീല ഫിറൗന് ഓ നബിയേ നിങ്ങൾ പോകണം ഫിറൗനിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രബോധനം നടത്തണം മൂസാനബിയെ ചോദിക്കണം വയതുകൊണ്ട് പലമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം പരിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ റെഡിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാം നീ അമ്മാന ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി നിനക്ക് ഞാൻ വഴിതെളിയിച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം 
Engane anganam mur manusian na jiwi dhamen dengan paramni daram. Yen point parayu nebiye. Farahul ayatul kubara. Anganam Musa nebiye lagi selam aben dengan ni boi. Mahata ayat tham dengan le vali perdi koru tu. Fakat daba asa. Adikari yang firawan itu tali kalau jo, adikari yang firawan dikiru jo, mahana Musa nabi Ali Sallam ini, majizat tidak menerima tali kalau jo, semua ada baraya sah. Aben de adi pindiri lemah pindiri lalu niseri chulla nada tu, Musa nabi Ali Sallam ini ke tirinya no kad, aben nabi dengan le tirinya tinggal no kotan dudengi, akrami kan dudengi. Fahasarafan ada, abang dah ni orang yang kalau beli curi mici, abang dah jangan kalau beli mici, ah jangan kalau orang abang beli cuti baru tu. Fakala anak Rabbu ko mula ella, ni ambil ia pada cuci, ni ana ni tu mula ia pada cuci, ini lom ni visusi kene, Musa ni dia ni selia abang baru ini mula pada cuci, ni kalau ni ikut cuci, ni ana ni beli ia pada cuci, ni nama Baruju, pasai mahana ya kalimullahi Musa. Alaihi salam inna bunil le baruju di iman inna barinna takwa inna barinna veli ya ayudam mahana ya kalimullahi Musa. Alaihi salam inna gayil udne pasai adi gara milya. Musa nabi Alaihi Salam ini kaya lu tu kila. Musa nabi Alaihi Salam ini kaya lu. Angin akramikan ulah bati yatteram vastu kelilya. Ingot akramikan merenda mana tadukan awasnya ya. Amnat ta jenah deh udah poradan matrum. Kaya lainnya iyalah kaya lu. Ayu denggal illya. Ayu iyalu milya. Musa nabi Alaihi Salam abar aguliju. Ia berdek aguliju. Nen mengira bayili. Ninggal anda gua dah bela anda di ini anda tidak pernah ada anda berada terdukan berada. Abang anda Musa nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sini. Ini hab anta wa Rabbu kafaqatilah. Oh Musa nabi, ni Allah anda beli nabi ini. Alaihi Sallam, boleh yudan jayu. Ni otak bogan dah Alaihi Sallam. Ini hab ninggal pogan ni. Pinare aku da ku tenadi. Ninda pada cawan yang gudiko, renda alam nyuda tiada lagi ko, nyanggalah doke enda dili. Banu Israel ini kalau perta jangan gana, mahana ya kali mullahi Musa, Ali Hisalah bin Oda anak perdiri tu, Nabi Sallallahu Alaihi Mahana ya Musa Nabi Ali Hisalah bin, abang ini gay tan dudugi, faakhadhu Allah, ngafaakhadhu Allah, nakal Allah khurati wal ula. Abang dah dunia beli um makhluk tu lihat siksa kudi Allah pedi kudi poy dunia beli um siksa dene makhluk tu lihat siksa dene tak kau ini lihat abang dah gadi gadi orang le an Allah na bayar pete jebi kat abang dah gadi gadi orang le an dunia beli um san dosa mila makhluk tu lihat san dosa mila ada sahaja tu tak kau ini orang jebi kena beli abang aku rica aku ram beramnya tu la kau fenali walahu mihzanu Abang ni kebayang ngali liya, abang ni tension liya, abang ni praya sengali liya. Allah na bayam ni jiwi kum na bini berdari um pedi kulia. Orang bishwasi korale um bayam pedi enda diliya. Orang bishwasi kibudu um pedi kenda diliya. Enda kairan um abang ni bishwas am dene enda. Enda rabbi ni ke kanak kakiya dalya dah kita diliya. Enda rabbi ni ke terunda dalya dah kita diliya. Enda rabbi tadikan diri mana ceri, wangi cida ran gay um na sakti liya. Enda rabbi ni ke tadut tadu wangi cida ran gay na sakti yang Tani lya, ini visusi kum na visusi kibade em de bay padan en. Ado denne ya Quran um baram yeri, lya khufun lih, walya hum yahzanu. Allah na bay em ne jiwi kum na visusi ya sambandi chodu tol. Wajo power tam baram dia lum mam bay padu lya. Eni Allah ta em de bilu bodu nalu, abeni wada perdi kani lya. Aben na wasanam boi tirum. 
ഉന്നത വിടയാണ് നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായി ജീവിച്ചാൽ ീങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിന്റെ വഴി റബ്ബൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെവിടെ നല്ല അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തിലെ വീടാണ് എന്താണ് ആ സ്വർഗത്തിലെ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത ആ വീട്ടിൽ വയകാ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കയറൂല നിങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് പാവപ്പെട്ട മുത എല്ലിമ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയലിന് ചെന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തോന്നു ഒരു വീട്ടിന്റെ ഒരു നിലം മുഴുവനായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി പോരാ അവിടെ ലൈന് പോകുന്ന കരണ്ടിന്റെ ലൈന് പോലും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായി പോയി ആ നാട്ടുകാരും അതി തോണിയിലും ബോട്ടിലും നീങ്ങുമ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കരണ്ടിന്റെ ലൈന് പിടിച്ചിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ഏ സ്വർഗത്തിലെ വീട് അവിടെ സ്വർഗത്തിലെ വീട് അരുവികൾ കരുകിലാണെന്ന് പറയുമ്പോ മഴ വെള്ളം കയറുമോന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അവിടെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും ബില്ല് പാസ്സാക്കി എഴുതിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമിന് ഇവിടെ എന്ത് ഭയപ്പെടാനാ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചേരണം ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തി ഒന്ന് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണണം ആ റബ്ബിനെ കാണാൻ അവരേതെങ്കിലും സൂര്യന്റെ ഗ്രഹണം കാണുന്നത് പോലെ കാത്തിരിക്കുകയല്ല മറിച്ചോ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന വാല ലോകത്ത് കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ സ്വർഗ ലോകത്ത് വെച്ച് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ മുഹമ്മദ് കാണാനുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് മോമിന ആ റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഒരു വിശ്വാസി അവൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല അവനൊന്നും പേടിക്കാനില്ല അവനൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹിം മൂസ അലൈഹി സലാമും വളരെ കുറഞ്ഞ വിരളിൽ എണ്ണാനാവുന്ന ആളുകളും മാത്രമേ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ കൂടെയുള്ളൂ ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ ബനു ഇസ്രായേലുകൾ കൊടുത്ത മറുപടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഹബ് അന്തവ റബ്ബുക കാത്തില നീയും നിന്റെ പടച്ചോനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തു യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാത്തിരിപ്പ എന്തെങ്കിലും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മുസ്ലിം നിങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം കൈയൊഴിച്ചു ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരെഴുതിത്തരുമെന്ന് കരുതിയ ഏതെങ്കിലും വിവരദോഷികളുണ്ടോ ചിന്ത കുറവാണ് കേട്ടോ വിശ്വാസികളുടെ ഈമാന് പറ്റിയിട്ട് ഒരറ്റ വിശ്വാസിയും അത്തരം ആളുകൾക്ക് കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ മനസ്സില് വേണ്ടതില്ല ഞങ്ങളെ നേതാവായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സലാം ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമൂഹത്തെ തടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ ആ മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീയും നിന്റെ പടച്ചോനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തു മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഈ മാനൂരി പോയോ ഇല്ല അവിടുത്തെ സമുദായത്തിന്റെ ഈ മാനൂരി പോയോ ഇല്ല അടിയുറച്ച ഈമാനുമായി മുന്നോട്ട് പോയി പരിശുദ്ധ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആഹ്റത്തിലും അവന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ശിക്ഷ അവന് ലഭിക്കാനുള്ള വിധത്തിലേക്ക് റബ്ബന തിരിച്ചു വിളിച്ചു പോയി എന്നാ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഹുമുൽ ബുഷറ അവന് ദുന്യാവിലും സന്തോഷം ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവനൊരു പേടിയും പേടിക്കാനില്ല ഇന്ന അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭയവും വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് വേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാഹി മൂസാ 
അലിസ്ലാം ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വിളിച്ചപ്പോൾ അവരത് ആ മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ധിക്കരിച്ചു ധിക്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ധിക്കാരം അധികരിച്ചു വന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് കാണുമ്പോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് കാണുമ്പോ ഏത് മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കും ഒരുപാട് മതങ്ങളില്ലേ ഇവിടെ എന്റെ ഈ മതത്തിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് അപ്പൊ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയും ചിന്തയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് മോശമാകൂല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ കാളുകൾ തുരുതുര കടന്നു വരും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരും ഒരിക്കലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയൂട്ടി ആ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം എന്ന ചിന്ത അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയാൽ അവർ പതിമടങ്ങ് വളർന്നു വന്നതായിട്ടല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ഒരു ചരിത്രവും കാണാനില്ല മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സ്വലാമിനെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കി ആര് മുസ്ലിമായി ഫിര ഔനിന്റെ ഭാര്യ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഫിർ അവനിന്റെ ഭാര്യ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിന് ശക്തി പ്രാപിച്ചു പോയി എന്നാൽ വെറും ഭാര്യ മാത്രമാണോ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മാഷിത അതേ ഫിർ അവനിന്റെ മകളുടെ തല ചീകി കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണ് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഫിർ അവനിന്റെ മകളുടെ തലയിലെ മുടി ഇങ്ങനെ ചീകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഫിർ അവനിന്റെ മകളെ നേറ്റി ഒന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണടോ എന്റെ ഉപ്പയല്ലാത്തൊരു പടച്ചവൻ നിനക്ക് എന്റെ വാപ്പയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചവൻ അതാരാ എന്റെ വാപ്പയല്ലാത്ത പടച്ചവൻ നിനക്ക് അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് റബ്ബി വറബുഖല്ലാ എന്റെ മാത്രം പഠിച്ചവരല്ല എന്റതും നിന്റെ വാപ്പാന്റതും പോരാ നിന്റെയും പഠിച്ചവനാണ് അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അടിമ മുതൽ ഉടമ വരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് തീർന്നു പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തി ശ്രമം നടത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നാലെ പോയി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്നെ പോലെയല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ പോലെയല്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ നബിയല്ലേ പുഴയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ പുഴയിലേക്ക് വടി കൊണ്ടൊരടിയാണ് അടിയെങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ പുഴയിലെ വെള്ളം രണ്ടായി വിഭജിച്ചു നിന്നു അതെങ്ങനെ മുസ്ലിയാരെ വടി കൊണ്ട് അടി കിട്ടിയപ്പം വെള്ളം രണ്ടായത് അത്ര വലിയ ഒലക്ക കൊണ്ടാണോ അടിച്ചത് ഒലക്കയുടെ വലുപ്പം കൊണ്ടല്ല വടിയുടെ വലുപ്പം കൊണ്ടല്ല മറിച്ചോ ഈ മാനകുന്ന ശക്തി നബിയാകുമ്പോ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മൊഴിചിതങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അടിച്ചപ്പോ വെള്ളം രണ്ടായി പിളർന്ന് നിന്ന് പോയി ആ വടി കൊണ്ടല്ലേ മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാമ് പല മൊഴിചിതത്തും കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഫിര അവനിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അഹങ്കാരം സമ്മതിച്ചില്ല ഫിർ ഔനിന്റെ അഹങ്കാരം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അനുവദിച്ചില്ല വെള്ളത്തിനടി കിട്ടിയപ്പോൾ വെള്ളം രണ്ടായി പളർന്ന് പോയി ഖലിമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം ആ വെള്ളത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ കരയിലൂടെ വെള്ളത്തിന്റെ നടുവിൽ കരയുണ്ടാക്കിയിട്ട് മൊഴിച്ചു മുഖേന നടന്നങ്ങ് പോയി നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടപ്പോ ഫിറോന്ന് തോന്നി ഞാൻ എന്തിനാ മോശാക്കുന്നെന്നാ പിന്നെ ഞാനും അങ്ങ് പോകാം അതേ അതേ ദുന്യാവിന്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചു ആഹാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ വന്നില്ല ദുന്യാവിൽ കിട്ടുന്ന പതിയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വിചാരിച്ചു പുഴയിൽ കരയുണ്ടായപ്പ കരയുടെ നടുവിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു നടുവിലെത്തിയപ്പോ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കരയിലെത്തിപ്പോയി എന്തിനായി വെള്ളം രണ്ടായി ഭേദിച്ചു നിന്നത് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിന് സംരക്ഷണം കൊടുത്തതല്ലേ ഏത് വെള്ളവും നൊലിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് തീയും കത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയുടേതായ സതി സാധാരണ സ്വഭാവത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ല മയ്യ ഷാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ആ റബ്ബിന്റെ ഉദയ ഉൽപ്പത്തി ഇല്ലാതെ ആ റബ്ബിന്റെ സെട്ടിപ്പില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചലിക്കരുത് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ചലനമില്ല തീ കത്തിക്കരുത് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ തീ കൊണ്ട് കരയുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ടാ മഹാനായ അബുൽ ും കേടുപാട് സംഭവിക്കാതെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിസത്ത് മുഖേന ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ മഹാനായ അബു മുസ്ലിം അതെ പ്രവാചകനല്ല ഉലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഒരു തീയും കരിക്കൂല ഒരു വെള്ളവും വെള്ളക്കൈ പൊക്കവും നശിപ്പിക്കൂല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അശേതയെ ഉദ്ദേശം കൂടാതെ ആ റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ കൂടാതെ ഒരു തീയും കരിക്കൂല കലിമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സലാം പുഴയങ്ങ് കടന്നപ്പോ വെള്ളം രണ്ടായി വിഭജിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു പുഴ കടന്നങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചാർജ് അങ്ങ് തീർന്നു പോയി എന്താ കാരണം മൊഴിജിതത്തുള്ള മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അക്കരെ എത്തിപ്പോയി അപ്പഴാ വെള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഫിറ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടു മരിച്ചു പോയി ഫിറൌനിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനാണടോ വലിയ പടച്ചവനൻ അധികാരം പറഞ്ഞവനോ പക്ഷെ അധികാരം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവിടെ എത്തിയപ്പോ പിന്നെ അധികാരം കാണാനില്ല തീർച്ചയായും അള്ളാന ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ ഗുണപാഠമുണ്ട് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അല്ലടോ നിന്നെ സെട്ടിക്കാനാണോ റബ്ബിന് പണി അല്ല ഇത്രയും വലിയ ആകാശം വാനലോകം റബ്ബ് സെട്ടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ തൂണ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എഞ്ചിനീയർമാർ എത്ര പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ ഇതുപോലെ ഒരു ആകാശം പോയിട്ട് ഒരൊറ്റ ബിൽഡിംഗ് തൂണില്ലാത്തത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു ബിൽഡിംഗ് എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരുമോ കാണാനില്ല ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലോകം പുരോഗമിച്ചു എവിടെ തീ മനുഷ്യൻ ചൈനയിൽ പോയാൽ ചൈനയിൽ പോയാൽ ഇന്നും കാണാം ഗ്ലാസിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വലിയ പാലം കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാലമാണ് എത്ര കേതെ കെട്ടിതൂക്കുകളാണ് അതിന് ബാക്കിയുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് കെട്ടിതൂക്കിയത് എവിടെയും ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തൊടാത്തൊരു പാലം കാണിച്ചു തരുമോ എന്നാൽ ഈ ആകാശത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും തൂണ് കാണാനുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തൂണി ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വാനലോകത്ത് കൂടെ ഒരേ സമയം നാല് ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരേ സമയം വാനലോകത്തുണ്ട് എന്നല്ലേ പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മുഴുവനും കറിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു തൂണിനോട് ആകാശത്തിന്റെ തൂണിനോട് തട്ടിപ്പോയിട്ട് തായ വീണതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു തൂണ് കാണാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സിട്ടിപ്പാണ് എന്നാ അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലോ നിന്നെ സെട്ടിക്കാനാണോ അള്ളാക്ക് വലിയ പടി അല്ല വാനലോകം സെട്ടിച്ച റബ്ബല്ലോ ആ 
Bhagavan Loga Ti Kajna Nusa Surya Grananda Ayin Baranya Po Nibaliya Telescope Vecchu Nukhi Ille O Muslim Adinda Samayam Ni Nirnai Chille Shastra Logam Nirnai Chille Paranya Ille Enna Ala Samayam Pala Abagadangal Munda Ko Angan Uru Surya Grananda Munda Yon Ninda Kandu Vandu Nere Ittu Nukhi Yon Ninda Kandu Ninda Gaicha Natta Pattu Pogu Nuh Shastra Mburu Yedu Enna Ittula Yuh Shastra Mburu Yedu Enna Ittula Yuh Shastra Mburu Yedu Surya Grananda Muru Second Dengilu Milla Ima Jiyan Kari Ullan Shastra Loga Me Bide Angan Uru Shastra Loga Ngada Nilla Yeh Manikur Ette Manikur Aan Pagal Enna Pinna Padachon Oda Thirmane Matam Barayadum Yangala Shastra Loga Puruga Me Chetu Undu Pandrandu Manikur Pagal Dandu Ullum Samaran Jiyan Gari Inna Shastra Loga Me Bide Rend manikur matram pagel ulah pada rajingan, jelas samai tuh unde nelli perayun nelli. Jodi kete baru mounam nalu manikur matram pagel ulah i rajitu. Pandran de manikur suri ne pergi nerti kurga gari ena. Orang sastra lewat te kani jadi mo. Kari lea pinna manusia nunde gari. Sastra lewat te ne kari um as suri ni itra kollam mumban ingan ayu sambavi cedi. Eni itra kollam gai ni te sambavi kan sahdi de yunu de perayun gari. Nala grahana munda ya, nala suri gari. Nam sambhi jaan, yengal shastra mani badi kulya, yengal simda badma ilo gamur karoti lor gune baranyaan, surya na pidi chidar taan gariya na, orre shastra tera kani chidar, angan orre shastra ta kana nila, wa agato shalila ha, wa akhara jalu ha. India Raja tu arah ibu pada ni nerem berkuno, ade dia sendiri ni, arah anbara gada tu bayi nerem berkuno nila, udah yang sambari kuno nila, logam beri kena beli berana di hari kalau jam beli beli kedu, Ella Raja tu yang samai, udah yang tinu samai, orang boleh akitara ngaji na, orang berana di hari kani cenderu muslim, orang neda bina Kani cedero Muslim, orang berana di garis kani cedero Muslim, orang sastra loga tak kani cedero Muslim, seri retilu madi garis illa, logam nada kuna nada pun ada hendri kau, kari bolder manusia ni kana illa. Itra yum mubak gerah ngalum bade pala vasu kalum purogami cagalat manusia ni nak kibar bace telas ko pilih bace surya gerah ngan gana anu baru yum albu da toda dokudna muslim ayrati nanu ura warsam mumba surya gerah ngan tak kurje bade pijile nabi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam asam ayat jayi enda niskar tak kurje bade pijile an niskar mele i surya gerah ngan nada kumna samai tu ninggal nadi gulil pali nuri micur ninggal niskiri jadi Agar air ti nanu re warsa mumbedane, Ella gradan gula kuruju, Ella suri na calan gula kuruju, Ella sabi gradan badu tu kuruju, Ane bidang gula perju perdiile, Wa gatu selila ha, Wa kharaja muha. Adi adi ni adi le ratriye, Arabi rupa kono, Adi ni pagal ini men pratyaksha perdi pagal ini kono, Pagal ini mati ratriya kono, Ratriya mati utte pagal kono, Mata ngelium na adi gari galu de, Walarla bade ali ke dah, Adi ni sesam bumi men begasi peciri kono, Adi ni mna kamar ini kan gaye na, Alenggil Arabi ni tiro man. Tamari gada kengai na Shastra loga me vede Akhara jamin ha Ma aha wa mara aha Abu mila kerap malam gede um Allah deh um belum gede kedu Abu mila ni dan ni nak kerap belum diri tu Waljibala arusaha Parwadeng la mentari tadiyo tarai orang pecah benda ni tu ni mata alkom malian amik em dina parwadeng la ni la ni tu ni em dina abu bi kuli le malam ni tu ni em dina malam ni sambiran ni tu ni erikum ni kum beyogi kana em na awan le logat ni malam cari cari yang beider gie po kori ceri yang beider gie po orang tolli pedi jiwa kan kayum na sastra logam ni tu ni 
കേരളത്തിലെ മഴ ചോർന്ന് ഈ ചോരാത്ത നിലക്ക് പെയ്തു പെയ്തപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ കാണാനുണ്ടോ മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പത്രത്തിന് പറയാനല്ലാതെ റേഡിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കാനല്ലാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ കാണിച്ചുതരുമോ എന്നാ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ശാസ്ത്രത്തിന് ഇത്രയൊന്നും പുരോഗമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ എന്നാൽ അറിയോ ഈ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം താളം തെറ്റി നീങ്ങുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് എല്ലാം താളം തെറ്റി പോകുന്നൊരു ദിവസം വരാറുണ്ട് എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് ജാബത്തുള്ള മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ എന്നാ സർവതും തകർക്കുന്നൊരു രംഗം വരാനുണ്ട് അതെപ്പോഴാ കിയാമത്ത് നാണാകുമ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് എത്രയാണ് <laughs> ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കയ്യിൽ കലണ്ടർ ഇല്ലാതെ കൈപൊക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ചോദിക്കൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ നിലക്കല്ലൊരു കലണ്ടർ വാങ്ങണം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നല്ലതിന് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നന്മകൾ ഇനിയും ധാരാളം ചെയ്യണം നമ്മൾ നന്മകൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു കലണ്ടർ ഞാൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോളാ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മുപ്പത് ഉറുപ്പിക കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരം കൊടുത്താൽ സ്ഥാപനത്തിന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൂടി പോകും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എത്ര കൊടുക്കാൻ കഴിയും അത്രയും നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ും നല്ലതിന് തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പേര് മാത്രം ബാക്കിയാകും ഇസ്ലാം ആര കയ്യിലും അവശേഷിക്കൂല വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ആ വെറും ചണ്ടി ചവറുകളെ പോലെയായി പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈമാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നല്ല അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം അള്ളാ അത്തരം നല്ല ഈമാൻ അധികരിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു മജിലിസായി ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസിനെ നീ മാറ്റി തുറന്നു റഹ്മാനെ രണ്ടാമത് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പികൾ ധാരാളുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരില്ല ഖുർആനോതുന്നവരെ കാണാനില്ല ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര വലിയ സത്യമാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ സത്യമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ വയന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്ന എല്ലാരും മൊബൈലിലും ഖുർആനില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എല്ലാരെ മൊബൈലിലും ഖുർആൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്റെ മൊബൈലിൽ നാല് ഖുർആൻ ഉണ്ട് എല്ലാ കോലത്തിലും ഓതാനുള്ള ഖുർആൻ ഉണ്ട് ഓതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓതി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് ഓതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓതാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ഖുർആൻ നമ്മളെ മൊബൈലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യം മൊബൈൽ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഒരു വട്ടം ഖുർആൻ ഓതിയോ ഒരു വട്ടം ഖുർആൻ ഓതിയോ നേരെ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ വീട്ടിൽ എത്ര ഖുർആനിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് ഒരു വട്ടം ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഖുർആൻ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര വിശ്വാസികൾ എന്റെ മജിലിസിലുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിചിന്തനം നടത്തണോ ഇല്ല എന്നാ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഖുർആൻ ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് എത്ര ഖുർആൻ സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഒരു സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരൊറ്റ ഖുർആനും ഒരൊറ്റ മുസഹഫും ഇല്ല അവരെ കയ്യിൽ മനപ്പാടം പഠിച്ചവരുണ്ട് അതില്ലാന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ രണ്ട് ചട്ടക്കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി ഒതുക്കി വെച്ച ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ആ കാലയളവിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പികൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ ആശയം മുറുക പിടിക്കുന്നവരില്ല ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരില്ല ഖുർആൻ ഓതുന്നവരില്ല അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ ഒരു കാലം വന്നു പോയി വെറുതെ ആണോ നമുക്ക് മുസീബത്തുകൾ ധാരാളമായി ഇറങ്ങുന്നത് തീർന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പള്ളി നല്ല ഭംഗിയുള്ള പള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ പള്ളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്താണിക്കൽ ഇന്നൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടുകാരത്ത് പറയൂ പുത്തനത്താളിയുള്ള പള്ളിയിനെക്കാളും നല്ല വലിയ പള്ളിയായിരിക്കണം പുത്തനത്താണി ഏതാ വലിയ പള്ളി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി പുത്തനക്കാണിക്കാർക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പൂടിക്കേണ്ട ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അവിടെയുള്ള പള്ളിയേക്കാൾ വലിയ നല്ല പള്ളി നമ്മളെ നാട്ടിൽ വേണം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും വാശിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പള്ളിയുടെ ഭംഗി കുറഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പള്ളി വേണം എന്താ പള്ളിയുടെ ഭംഗി പള്ളിയുടെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുറത്ത് നല്ല മോടി ഉണ്ടാകലാണോ പള്ളി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വിധത്തിൽ നിർമ്മിക്കണം വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല വീടുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പള്ളി മാത്രം കണ്ട ആരും അങ്ങോട്ട് അടുക്കൂല ആ രൂപത്തിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കാം നല്ല പള്ളി അവരെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ പള്ളിയിലെ നിസ്കരിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പള്ളി ഈ നാട്ടിലെ ഉസ്താദ് ഈ പള്ളി സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വഭയ്ക്ക് എത്ര ആളുകൾ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിനുണ്ടാകലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഉസ്താദ് ഇന്ന് ചോദിക്കേണ്ട അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേദന വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് പേടിയാണ് എന്താ കാരണം പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് പോകുന്നതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പിറകിലാണ് സഹാബത്ത് ഒരു നേരത്തെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അവരെ തോട്ടം സതക്ക ചെയ്തു മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് 40 വർഷം എത്ര വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വയസ്സ് തികയാത്തവരില്ലേ എന്റെ സദസ്സിൽ ചിന്തിക്കണേ നമ്മൾ നാൽപ്പത് വർഷം ഒരൊറ്റ ജമാഅത്തിന്റെ തക്ബീറത്തുലൂല ഒന്നാമത്തെ തക്ബീർ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ജമാഅത്തിന് ഒന്നാമത്തെ തക്ബീർ കിട്ടിയില്ല ജമാഅത്ത് കിട്ടിയില്ല ബാക്കി നാൽപ്പത് വർഷം തുടർച്ചയായി ജമാഅത്ത് ഇരിസ്കരിച്ചു ഒരൊറ്റ വട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്റെ നൂറ് മക്കള് മരിച്ചു പോയാലും എനിക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകൂല എന്റെ ഒരു ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ടെൻഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞിറക്കിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ജമാഅത്തിന് വിലയുണ്ടോ ഒരു നേരത്തെ ജമാഅത്ത് അത് സാരില്ല പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് തെക്കുവക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്ത് പള്ളി കയറണോ ഇല്ല പള്ളിയിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇത് പണ്ടേ കേട്ട് പരിചയമുള്ളത് ആയാ ഉസ്താദ് ഇത് ഏർക്കുമ്പോ മൈക്കിളുടെ കാലല്ലേ തങ്ങാടിയിൽ കേൾക്കും ഓടി പള്ളി കയറിയാൻ നിസ്കാരം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കൂത്തുപ വേണ്ട അല്ലേ നമ്മളെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അതാപരങ്ങുന്ന വഴി മനസ്സിലായില്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും വിശ്വാസികളെ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ എത്തണമെന്ന ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലില്ലാതെ പോയി നമ്മളെ മനസ്സിലില്ലാതെ പോയി സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് ചോദിക്കട്ടെ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ പോകണം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സെവിടെ അഞ്ചു നേരം ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പോകട്ടെ രാത്രിയിൽ പള്ളിയിൽ വീട്ടിൽ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന എനിക്ക് നിരക്കും ഒരഞ്ച എന്താ അഞ്ചര മണിയാക്കലേ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ആറ് മണിക്ക് ജമാഅത്ത് നടക്കുമ്പോ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചോ നേരമില്ല നമുക്ക് സമയമില്ല പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് പോകാൻ ആളില്ല പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കേണ്ട ഗതികേടുള്ള കാലം വന്നു പോയി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം തമാശക്ക് പറയുകയല്ല ഞാൻ എന്നിട്ടോ നമ്മൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിക്കാൻ റെഡിയാണ് തെക്കുവയുടെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആരും റെഡിയില്ല
അവൻ നമ്മൾ കാണും ഏതെങ്കിലും ദുന്യാവിലെ അധികാരികളെ പോലെയല്ല ദുന്യാവിലെ നേതാക്കളെ പോലെയല്ല അവൻ റഹ്മാന അവൻ റഹീമാണ് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള റബ്ബാണ് സാരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ മകഫിറത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിയെടുക്കണം എന്നാലോ ജനത്തിന്റെ സ്വർഗലോകമില്ലേ അത് നിന്റെ ഭൂമിയെക്കാൾ വിശാലമാ നിന്റെ വാനലോകത്തെക്കാൾ വിശാലമാ ഇത് രണ്ടും കൂടിയാലുള്ളതിനേക്കാൾ വിശാലമാ ഡാർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചാതാന്നറിയോ യുദ്ധത്തിൽ മുത്തക്കി ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിന് തെക്കുക ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ കൊരുക്കി വെച്ച വീടാ അള്ളാ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ആ സ്വർഗം തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഉദ്ധരിച്ചൊരു ചരിത്രം മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് ഓർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലീസ് ദാപത്തുള്ള മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരണേ അള്ളാ ഈ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളായി ഇറങ്ങി വരും നേതൊക്കെ കൂട്ടായ്മകളുണ്ടോ അവരെ കൂട്ടായ്മകൾ നീ കൂട്ടായ്മകൾ നീ വേർതിരിപ്പിച്ച് കളയണേ അള്ളാ അവർക്ക് ഒരുമ കൊടുത്ത് നീ ശക്തി നൽകരുതേ അള്ളാ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഞാനും നിങ്ങളും മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിലെ കൊന്നോടിയെടുക്കണം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം നയിക്കണം എന്റെ വേദകൾ കൊന്ന പെങ്ങന്മാരെ കോളേജിലേക്ക് ഫേഷൻ ഷോക്ക് പോകുന്ന പരിപാടി നിർത്തി വെക്കണം ഓ എന്റെ വേദകൾ കൊന്ന പൂവാലന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരി വേദയെ വേദിന്റെ സദസ്സില് നമ്മൾ മുന്നിലാണ് കോളേജിലെത്തിയാൽ അന്യപണ്ണം വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാരും ഏട്ടനും അനുജനും പോലെ കാണാനും തൊടാനുമുള്ളവരാണെന്ന ചിന്ത അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പൂവാലന്മാർ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവരോട് ഞാൻ പറയുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തി വെക്കണേ ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിലെ കോടിയെടുക്കണോ എന്റെ വാദികൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കേട്ട് മനസ്സ് തകരുന്നതിന് പകരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നല്ല മേക്കപ്പും ചെയ്ത് ചുണ്ടും ചോപ്പിച്ചിട്ട് കണ്ണും കറുപ്പിച്ചിട്ട് കോളേജിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് പകരും നല്ല മറയോട് അയക്കണേ ഉമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മക്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണേ ഉമ്മാ ഓ എന്റെ വയതുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് നിങ്ങളെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിലും മകരിബിന്റെ ശേഷം ആവശ്യമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മക്കളുണ്ടോ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള അധികാരം കയ്യിൽ വേണേ ഉപ്പമാര് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അധികാരികൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ മക്കളെ ചിട്ടയിലും മടക്കത്തിലും വളർത്താൻ എനിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ വയതുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാര് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം കഴിയുമെങ്കിലും മകരിബീഷായിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം പള്ളിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയോ അതിന് ശ്രമിക്കണേ ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പള്ളിയിൽ പോയി നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അമലും കൂടി പൊളിച്ചു കളയണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ പള്ളിയിലിരുന്ന് ഈ ബാധത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടണേ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിന് നമ്മൾ റെഡിയായാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നിലിറങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിജയമുണ്ട് എവിടെ വിജയമുണ്ടല്ലോ ദുന്യാവിലെ വിജയമാ ആഹറത്തിലും വിജയമാ ദുന്യാവിലും സന്തോഷം 
ആഹറത്തിലും സന്തോഷം അത്തരം വിശ്വാസികൾ കൊണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹ് അത്തരം നല്ല മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ചു കൂടി മഹാനവറുകളെ സദസ്സില് വയലിന്റെ സദസ്സില് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ സദസ്സില് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വയലിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ പിന്നിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കും എഴുന്നേറ്റു നീക്കൂ ആ പാമ്പിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ സംഭവം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ആ ചരിത്രം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഉപ്പാപ്പ എന്റെ ബാപ്പനോട് പറഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയൊരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ പകലിലെപ്പോഴും നോമ്പായിരിക്കും രാത്രിയിലെപ്പോഴും അദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ വാദത്തിൽ കഴിയുന്നൊരു മഹാൻ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുമൈർ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തിനാ വേട്ട ചാടാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ വേട്ട ചാടുമ്പോ മുന്നിലേക്ക് വന്നതാരാ ഒരു വലിയ പാമ്പ ഒരു പാമ്പ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുമൈർ റുള്ളിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു വീണു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മുന്നിലെ ഒരാൾ വേണ്ടേ ഞാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ മിമ്മൻ ആരിൽ നിന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാലച്ച് ഈ പാമ്പ് പറയാണ് മിൻ അതുവിൻ എന്റെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് അവനെന്നെ തീർച്ചയായും ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഈ മഹാന പാമ്പിനോട് ചോദിച്ചു എവിടെ നിങ്ങളെ പാമ്പ് എവിടെ നിങ്ങളെ ശത്രു ഈ പാമ്പ് ചോദിക്കാണ് പാമ്പിനോട് ചോദിക്കാണ് എവിടെ നിങ്ങൾ ശത്രു അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം അങ്ങനെ പാമ്പ് സംസാരിക്കോ അത് മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന വലിയ പവറാണ് മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന വലിയ പവറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കറാമത്ത് മുഖേന കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും അള്ളാഹു താല മഹാന്മാർക്ക് പവറ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ മഹാനവറുകളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ പാമ്പ് അതിന് അത് എവിടെ നിങ്ങൾ ശത്രു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് കാലത്ത് ഈ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന പാമ്പ് പറയുന്നു കാലത്ത് ഈ പാമ്പിന്റെ സംസാരം തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് കാല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ നബി തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ എന്റെ മേൽത്തട്ടമങ്ങ് വിരിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പാമ്പിനെ ഒളിപ്പിച്ചു നിർത്താൽ ഈ തട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു 
അതെ കയറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കയറി നിന്നപ്പോ ഈ പാമ്പ് പറയുന്ന ഇറാനി അതുവേശിൽ തുതിമരി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ നിർത്തിയാൽ ശത്രുവിന് കിട്ടാതെ പോകൂല എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം പകുൽ തു ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് അപ്പ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ പാമ്പിനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എവിടെയാ നിനക്ക് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഈ പാമ്പ് പറയും പാമ്പിനോട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു എന്റെ വയറിന്റെ ഇടയിൽ കുപ്പായത്തിന്റെ ഇടയിൽ കയറി നിന്നോ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആളു വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ എനിക്ക് വകുപ്പില്ലല്ലോ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും നീ പാമ്പ് പറയുന്ന ഇറാനി അതു എന്റെ ശത്രു എന്നെ കാണാതെ പോകൂല ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഈ പാമ്പിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ നിന്നെ എന്താ ആക്കേണ്ടത് കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കയറാം കയറാൻ പറയുമ്പോ നീ പറയുന്നത് കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ കയറിയാ നിന്നെ കാണും ഞാൻ എന്റെ തട്ടം വിരിച്ചു തന്നു അതിൽ കയറിയാലും നിന്നെ കാണൂ എന്നാ നീ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് നിന്നെ ആക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാ ഈ പാമ്പ് പറയുന്നത് നീ നല്ലത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ വായ എനിക്ക് തുറന്നു തരൂ ഞാൻ ആ വായിലൂടെ അങ്ങ് കടക്കട്ടെ എങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ തന്നെ പേടിയായോ ഈ പാമ്പ് പറയുന്നത് വായി തുറക്ക് ഞാൻ വായിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അങ്ങ് വായിലേക്ക് കടക്കട്ടെ വയറ്റിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഈ മഹാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഈ പാമ്പ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യവും ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നു കളയൂല ോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സർവരും ഇതിനെ സാക്ഷിയാണ് ഞാനെന്തു ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മഹാനവരോട് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ വായങ്ങ് തുറന്നു കൊടുത്തു വായ് തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോ ഈ പാമ്പ് വായിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ശത്രു വന്നു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഇപ്പൊ ആകെ അരപ്പേജ ആയിട്ടുള്ളു എനിക്ക് നീട്ടി പറയാനുള്ള സമയല്ല ചുരുക്കി പറയുന്നു പാമ്പ് വയറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരാള് ഉരി പിടിച്ച വാളുമായി വരുന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ ശത്രുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ ശത്രുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൊൽത്തു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു അമൻ ആരാ നിങ്ങളെ ശത്രു കാലായി വന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഹയ്യത്തുൻ പാമ്പാണ് ഒരു പാമ്പാണ് ആ പാമ്പന്റെ ശത്രുവാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൊൽത്തു അപ്പഴാ ഞാൻ മറുതി ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നോട് രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വയത് ചെയ്തതല്ലേ ഞാൻ ആ പാമ്പിനോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി എനിക്ക് ആ കഥയെ പാമ്പിനെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ലല്ലോ വിശ്വസിച്ചവനെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ ഇസില അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല നൂറ് തവണ ഈ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു ഈ പാമ്പിന്റെ തല ആ പാമ്പിങ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു എന്റെ വായിലൂടെ എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ശത്രു പോയോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പ ശത്രുവിനെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ശത്രുവിനെ കാണാനില്ല ഇൻ അറത്തി അന്തുജി ഫുജി പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് എന്നെ സലാമത്താക്കി തരണേ 
വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാമ്പിനോടാണ് ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നത് പാമ്പിനോട് വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ പാമ്പിന്റെ മറുപടി ഞാൻ നിന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കരളിനെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പലതും ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നു കളയും നിന്നെ റൂഹില്ലാത്ത നിലക്ക് ഞാൻ നിന്നെ മരിപ്പിച്ചു കളയും ജിന്നുകളെ രൂപത്തിൽ പാമ്പുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ വന്നതും ജിന്നാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജിന്നാണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജിന്നാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വയറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നു കളിയുമെന്ന് ഭീഷണിയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ചിന്തിച്ചു നീ എന്നോട് കരാർ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നോട് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ശത്രുത ചെയ്യുന്നത് യാ മുഹമ്മദ് ലിമന സീത അലാവത്തല്ലത്തി കാനത്ത് ബൈനി വൈന അബീക്ക ആദം ഹൈതു അഹർജുതുഹു മിനൽ ജന്ന ഉപ്പാപ്പയായ ആദം നബി അലി സലാമിന നദിയെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോ എന്നോട് ക്രൂര ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിന്നെയും വെറുതെ വിടൂല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ മഹാൻ പേടിച്ചു ഈ ഈ പാമ്പിനോട് പറയുന്ന വലാബുദ്ധാൻ തൊക്കുതുലനി നീ എന്നെ കൊന്നു കളയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ ഒന്ന് കയറണം അതുവരെ എനിക്ക് സമയം തരണം നീണ്ട ചരിത്രമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മിനുഹുമൈറുലിയല്ലോഹന്നുവിന് സമയം കൊടുത്തു മഹാൻ അവറുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു എന്റെ വിശ്വാസികളും നേനേറ്റ് ചൊല്ലിക്കോ ഒരു പതിനൊന്ന് തവണ വലിയ ഫലമുള്ള ദിക്കറാട് വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിക്കറാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് ലത്തീഫ് ഈ പേര് വിളിച്ച് ദയാ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സഹായവും അവന്റെ കൃപയും മനുഷ്യന് ലഭിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ മലയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി നടന്നു പോകും പതാ മുന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കാലലി ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സലാമുൻ അലീഖ് പറഞ്ഞു എന്റെ ശത്രുവാണ് ആ ശത്രുവാണ് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് എവിടെ മോനെ നിന്റെ ശത്രു എന്റെ വയറ്റിലാണ് കാലലി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വായ തുറക്കൂ ഞാൻ എന്റെ വായ തുറന്നു എന്റെ വായിലേക്ക് ദൈത്തൂനിന്റെ ഇല പോലെയുള്ള ഒരു ഇല എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വിഴുങ്ങിക്കോളൂ കടിച്ച് ചവച്ചരച്ചിട്ട് വിഴുങ്ങിക്കോളൂ അടിച്ച് ചവച്ചിറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറക്കി ഇറക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനത് ചവച്ച് കഥ വേണ്ടതുപോലെ ചവച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ഇറക്കി ഇറക്കിയപ്പോ എന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വേദന എനിക്കുണ്ടായി പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത് ഇതെനിക്കറിയില്ല
എന്നെ ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ല നിങ്ങൾ അയച്ചതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ഫലഹിക്കാവുന്ന് ചിരിച്ചു എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇടക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളൊക്കെ വലിയ വേദനയിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പലരും ആവശ്യമില്ലാതെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നൊരു സമയമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം അനുവദിച്ച സതീ വിധത്തിൽ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നൊരു സമയമാണ് നമുക്ക് കൈയുയർത്താനുള്ള റദ്ദു ലോക സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവാണ് അവനിലേക്ക് കൈയുയർത്തി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം കഴിയുന്ന അത്രയും ദിക്കറുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം എത്രത്തോളം ദിക്കറിനെ അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും ദിക്കറുകളെ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കളും മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുമൈർ റലിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു കൊൽത്തു അള്ളാഹു മലാ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് പറഞ്ഞു അപ്പ കാലയ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുമൈർ ഓ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുമൈറെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഇടയിൽ ആ പാമ്പ് വന്നു നിന്നപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ദ്വാ നടത്തിയില്ലേ ഈ പാമ്പ് നിങ്ങൾ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ദ്വാ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ ലജ്ജത്ത് കൊണ്ട് വാനലോകം ഗുലുങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ വെറുതെ ആയി പോകൂല അപ്പോഴാണ് റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ ആ പാമ്പ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചു പോയി എന്നോട് ഇറങ്ങി വരാ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന വന്നു പോയി അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇലയുമായിട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുമൈറിനോട് ഈ വന്ന ആളെ ഉപദേശം അക്രമകാരികൾ ആക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നല്ലത് നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പാടില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ നല്ലത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണേ തിന്മക്കെതിരെ പോരാടണേ തിന്മക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണേ നന്മ പെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ നന്മക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുമൈറെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടാകും സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ കാവൽ കിട്ടുന്ന നന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൽപ്പന ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം തിന്മ വിരോധിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ചേരണം തിന്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നന്മതിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുമൈർ ഈ വന്നയാൾ ഉപദേശിച്ചങ്ങ് പോയി എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന ഉപ്പമാരെ എത്ര വലിയ പാമ്പ് വന്നാലും എത്ര വലിയ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഇറങ്ങി വന്നാലും നമ്മളെ വിശ്വാസം ഏകനായ റബ്ബിലായിരിക്കണം ആ റബ്ബ് കൈയൊഴിക്കില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തോട് ഉമ്മമാരെ സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയേർത്തി ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാരെ തഹജ്ജുതി നിസ്കരിച്ചൊരു രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ച് കൈയേർത്തിയിട്ട് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യണം ആ ദ്വാക്ക് വലിയ ഇജാബത്ത് എന്റെ വാദുകൾക്കൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് ഏത് മിഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് സമരം നെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എതിക്കറുതല്ലോ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ വിളിക്കണം ആ റബ്ബിനെ വിളിക്കുന്ന വിളിക്കുത്തരമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചു ഉമ്മമാരെ നീങ്ങാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല മാറിക്കിട്ടാത്ത പ്രയാസങ്ങളില്ല ലോകം തന്നെ അട്ടിമറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പിന്നെ 
ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സാണോ അട്ടിമറിക്കാൻ റബ്ബിന് കഴിയാത്തത് ലോകം മുഴുക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബിന് ലോകം മുഴുക്കെ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ ഹൃദയം എന്നല്ലേ കൽബ് എന്നല്ലേ ആ ഹൃദയത്തിന് പേര് തന്നെ കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ കൽബ് എന്ന പ്രയോഗം വന്നത് ഹൃദയത്തിൽ അത് ആ ചെറിയ മാറ്റത്തിന് വലിയ പണിയില്ല ആ പണിക്കാ ഞാൻ ആര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അത് വാളല്ല പീരങ്കിയല്ല തോക്കല്ല എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ല ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്താണ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നീ സമാധാനം നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നീ സമാധാനം നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ സമാധാനം തകർക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല ചിന്ത കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ നീ നന്നാക്കാൻ തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാ അവരെ കൂട്ടായ്മകളെ നീ പിറകുതി പിന്തിരിപ്പിച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ അവർക്കിടയിൽ നീ ഭിന്നത നൽകണം റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ ശക്തി നൽകരുത് റഹ്മാനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന സർവ മതക്കാർക്കും സർവ ജനങ്ങൾക്കും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഭരണകൂടമായി ഞങ്ങളെ ഭരണാധികാരികളെ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ നീ അധികരിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാലത്തും ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്തും ജീവിച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും സമയമെത്തിയാൽ മരിക്കണം മരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ഈമാനോടെ മരിക്കണം തക്കുവയോടെ ഒന്ന് മരിക്കണം നിന്നിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് മരിക്കണം നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഭാര്യ മക്കള് ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ സർവ സദസ്സുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്ത് വിഷമുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ അള്ളാഹ് നീ അത് ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാന് നീ ആ പ്രയാസങ്ങളെ നീക്കി തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ വഴികളിലൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് നിന്റെ ഹൈഫുന്ന് നൽകണം റഹ്മാന് നിന്റെ കാവല് നൽകണം റഹ്മാന് നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മടിയില്ലാതെ നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിച്ച വിശ്വാസികൾ ഈ മജിലീസിലുണ്ട് അവരെ കരങ്ങളെ നീ വെറുതെ ആക്കരുത് റഹ്മാന് അവർക്ക് നീ ദുന്യാവിൽ പകരം നൽകണം റഹ്മാന് ആഹൃത്തിലും പകരം നൽകണം റഹ്മാന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇനിയും ധാരാളം നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഹൈറിൻ്റെ വഴികൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാന് അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മമാർ കബറില്ല ഉപ്പാപ്പമാർ കബറില്ല അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ഉമ്മമാർ കബറില്ല സ്വന്തം ബാപ്പമാർ കബറില്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സ് പൊട്ടി ഉമ്മാനെയും ബാപ്പനെയും കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ഓർത്ത് മനസ്സ് പൊട്ടി കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ച പല ഉമ്മമാരും എൻ്റെ മജിലിസിലുണ്ട് പല ഉപ്പമാരും ഞങ്ങളെ മജിലിസിലുണ്ട് അള്ളാ ആ ഉമ്മമാരെ കബറ് നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
ആ ബാപ്പമാരെ കബറിൽ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളും ഒറ്റക്ക് കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ കബറിൽ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് നിറക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണുന്ന കബറാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗം കാണുന്ന കബറാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കബറായി ഞങ്ങളെ കബറുകളെ നീ മാറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാക്കണേ അള്ളാഹ് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരരുതേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തിക്കളയരുതേ അള്ളാഹ് നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മരണം വരെ ശബ്ദിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്വയും ഇഹ്ലാസും എല്ലാം നീ ഓശാരം തരണേ അള്ളാ ജനങ്ങളോട് വേലവർ സ്വന്തത്തിൽ അമലില്ലാതെ അവസാനം ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പിടുത്തി നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ അള്ളാ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നതൊക്കെ സ്വന്തത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഭാര്യ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് ദുന്യാവിലും മാഹൃത്തിലും ഒരു വിഷമം കൊടുക്കരുത് റഹ്മാന് മക്കളെ കൊണ്ട് ഉമ്മമാർക്ക് ബാപ്പമാർക്ക് കണ്ണ് നിറക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് കൊടുക്കരുത് റഹ്മാന് അള്ളാ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി നീ ഉയർത്തിത്തരണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതോ വലുതോ ആയ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നീ ഗഫാറുദ്ദുനുമാണ് പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ കബൂലാക്കി പുറത്തു തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മനസ്സ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നീ തീർച്ചയാക്കണം റഹ്മാന് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഈ മാനിനെ നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാന് ഈ നാട്ടിൽ നല്ല ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ അയച്ച് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ദീന് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പോകുന്ന പല ഉസ്താദുമാരുടെയും ഉമ്മമാരും മജിലിസിലുണ്ട് അള്ളാ അവർക്ക് നീ സ്വർഗത്തിൽ കിരീടം ധരിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലവ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്തരം നല്ല ായി ഞങ്ങളെ നീ ഉയർത്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാന് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മോമിനികൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കും നിന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്ന നല്ല വാക്താക്കളാക്കി മക്കളെ ഉയർത്താൻ നീ തൂഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർമാരാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഏത് മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തുന്നവരാണെങ്കിലും നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിൽ നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാന് മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഏതേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനും കാത്ത് മൂന്ന് മണി ഏകദേശം സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് ഒരാളെ ചൂണ്ടിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു കണ്ടോ മുസ്ലിമാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ മുട്ടിൻ്റെ മേലെ എന്തേ വള്ളി ടൗസർ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വയലിൻ്റെ സൗസിലൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ വയൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്തരം വസ്ത്രധാരണയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അലഹമുല്ല ഞാനും അങ്ങനൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അള്ളാഹു താല എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാറ്റം തന്നു നിങ്ങൾ അതുപോലെ എല്ലാ മോമിനികളെയും മനസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി ഇനിയും വയൽ പറയും ദ്വാരക്കുവേം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി എൻ്റെ വയൽ കേട്ടിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന അയാൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വയൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് കൊല്ലമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഈമാനില്ലാത്തവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാന് പറയുന്നതും പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ വയത് കൊണ്ട് മൂമിനികൾക്ക് നീ മാറ്റം നൽകണം റഹ്മാന് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ വയത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല മുത്തായല്യമായ ഞാനിവിടെ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈജിപ്തിൽ എനിക്ക് അർജൻറ്റായിട്ടൊന്ന് പോകേണ്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പോകാമെന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു എൻ്റെ വിസ അടിച്ച് കിട്ടിയില്ല വിസ അടിച്ച് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ
ഇത്രയും വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനോട് അവ അത് പറഞ്ഞ മൂലേരെ നന്നാക്കണേ നിങ്ങൾ ദ്വാരന വെറുതെയാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും വയലിന് വന്ന മൂമിനിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കാറുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങളെ വയലിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒത്തുചേർന്ന മൂമിനികളോടൊപ്പം നിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കൂടെ നീ ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തിൻ്റെ അയ്യുമിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ ദ്വാകളിൽ ഞാൻ നന്നാകാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യ മുപ്പ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നന്നാകാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന വസീയത്തോട് പ്രസംഗത്തിലും പിരിവെടുക്കുന്ന ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തമാശക്കാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതിലൊന്നും ആർക്കും വിഷമം തോന്നരുത് വെറുതെ ഒരു ഉറക്കം പോകാൻ വേണ്ടി തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തൊരു മുത്തായല്യമാണെന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെന്ന വസീയത്തോടെ